পঞ্চমী সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আরো একবার সহজ পাঠ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে গণিত বিষয়ে স্বাগত জানাই তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা নবম শ্রেণীর গণিতের পঞ্চম অধ্যায় রৈখিক সহ সমীকরণ দুই চল বিশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করছি আজ আমরা কোষে দেখি পাঁচ দশমিক চারের পাঁচের তিন নম্বর অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করব পাঁচের অঙ্কের স্টেটমেন্টে এইরকম যে নিচে দুই চল বিশিষ্ট সমীকরণ বয়কে তুলনামূলক পদ্ধতিতে সমাধান করো যার প্রথম সমীকরণটা হচ্ছে যে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এবং দু নম্বর সমীকরণটা হচ্ছে যে ওয়ান বাই সেভেন ইন্টু ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সেভেন দয়া করে নিজের সাবস্ক্রাইব বটনটি ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করুন এবার যদি আমরা এক নম্বর সমীকরণ হতে এক্স এর মান যদি বের করার চেষ্টা করি এক্স এর মান আমরা বের করার চেষ্টা করব তাহলে কি করব প্রথমে এক্স এর মান বের করার জন্য প্রথমে আমরা এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দেব তাহলে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে এরকম দাঁড়াবে যে ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু এদিকে তাহলে দাঁড়াবে যে থ্রি ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এবারে সংখ্যাগুলোকে গুণ করে দেব বা ফোর এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি এবার যদি তাহলে এক্স এ মান বের করব তাহলে ওয়াইটাকে আমরা ডান দিকে নিয়ে চলে যাবো সমান চিহ্নের তাহলে কি থাকবে না বা ফোর এক্স ইকুয়াল টু ওদিকে ছিল থ্রি ওয়াই আর এদিক থেকে মাইনাস ফোর ওয়াইটে গিয়ে প্লাস ফোর ওয়াই হয়ে যাবে তাহলে হবে সেভেন ওয়াই আর ছিল মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে এক্স এর মান খুব সহজেই বের করে নিতে পারবো এক্স ইজিক্যাল টু সেভেন ওয়াই মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর ফোরটা ভাগ হয়ে গেল তাহলে এটা এক নম্বর সমীকরণ থেকে এক্স এর মান বেরোলো এবার যদি আমরা অনুরূপভাবে দু নম্বর সমীকরণ হতে এক্স এর মান নির্ণয় করার চেষ্টা করি তাহলে কি লিখবো দু নম্বর সমীকরণ হতে এক্স এর মান এক্স এর মান নির্ণয় করার চেষ্টা করব তাহলে ওই রকম আগের মতো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে নেব তাহলে বাঁ দিকে থেকে যাবে ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই এটা থেকে যাবে এবং ডান দিকে তাহলে গিয়ে সাতটা গিয়ে এক্স মাইনাস সেভেন এর সঙ্গে গুম হয়ে যাবে তাহলে সেভেন ইন্টু এক্স মাইনাস সেভেন এবার যদি আমরা গুম করে নিই তাহলে ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে যে সেভেন এক্স মাইনাস ফর্টি নাইন উনপঞ্চাশ এবার তাহলে এক্স এর মানটা বের করতে হবে তাহলে এক্স গুলোকে আমরা বাম দিকে নিয়ে চলে আসবো তাহলে ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই আর অপর দিকে মাইনাস ফাইভ ওয়াইটা ওদিকে গিয়ে প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফর্টি নাইন হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই ইকুয়াল টু তাহলে আমরা বলতে পারি যে মাইনাস সরি সেভেন এক্স হবে এটা সেভেন এক্সটা বাম দিকে এসছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফোর এক্স মাইনাস সেভেন এক্স ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফর্টি নাইন এবার যদি মাইনাসটাকে যদি গুণ করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা দেখব যে এদিকে হয়ে যাবে যে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ফর্টি নাইন মাইনাস ফাইভ ওয়াই এখানে কি হলো না মাইনাসটা গুণ করে দেওয়া হলো তাহলে আমরা এখান থেকে খুব সহজেই এক্স এর মান নির্ণয় করতে পারি যে ফর্টি নাইন মাইনাস ফাইভ ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এটা হলো এক্স এর মান তাহলে এক নম্বর সমীকরণ হতে এক্স এর মান বেরোলো সেভেন ওয়াই মাইনাস থ্রি বাই ফোর এবং দু নম্বর সমীকরণ হতে এক্স এর মান বেরোলো ফর্টি নাইন মাইনাস ফাইভ ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে আমরা বলতে পারি এই দুটো এক্স এর মান সমান তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি অত এই শর্তানুসারে শর্তানুসারে কি না সেভেন ওয়াই মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর ইকুয়াল টু হচ্ছে যে ফর্টি নাইন মাইনাস ফাইভ ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এবার এবার আমরা কস মাল্টিপ্লিকেশন করে দেবো তাহলে কস মাল্টিপ্লিকেশন হলে কি হবে থ্রি ইন্টু সেভেন ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ফর্টি নাইন মাইনাস ফাইভ ওয়াই তাহলে এবার গুণ করলে কি দাঁড়াবে না টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই মাইনাস নাইন এদিকে ফোর ইন্টু ফর্টি নাইন ওয়ান নাইনটি সিক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়াই তাহলে আমরা ওয়াই গুলোকে বাম দিকে নিয়ে চলে যাব এবং সংখ্যাগুলোকে ডান দিকে নিয়ে চলে যাব তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই আছে এবং এদিক থেকে ডান দিক থেকে যদি মাইনাস টোয়েন্টি ওয়াইটা ওদিকে যায় তাহলে প্লাস টোয়েন্টি ওয়াই হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে ফর্টি ওয়ান ওয়াই এবং অপর দিকে ডান দিকে কি ছিল ওয়ান নাইনটি সিক্স ছিল এবার যদি প্লাস নাইনটি যদি ওদিকে যায় তাহলে হবে আমরা দেখতে পাবো যে এটা হবে যে দুশো পাঁচ টু হান্ড্রেড ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা খুব সহজেই ওয়াই এর মান বের করে নিতে পারবো টু হান্ড্রেড ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফর্টি ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে যে পাঁচ তাহলে ওয়াই ইজিক্যাল টু হলো ফাইভ এখান থেকে আমরা বের করতে পারলাম যে ওয়াই ইজিক্যাল টু হচ্ছে যে ফাইভ 
এবারে y এর মানটাকে যদি আমরা বসিয়ে দিই অর্থাৎ y 5k 5k যদি আমরা যদি দুই নম্বর সমীকরণে যদি বসিয়ে দিই তাহলে কি দেখব দুই নম্বর সমীকরণে যদি বসাইয়া পাই দুই নম্বর সমীকরণে বসাইয়া বসাইয়া পাই কি পাবো না প্রথমে তাহলে আমরা সমীকরণটাকে লিখে নেব তো সমীকরণটা কি ছিল ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করার পর না 4x 5y इक्वल टू चिलो जे 7x माइनस 49 7x माइनस 49 ये बारे इकहने ताले आह अमरा देखे थी जे की हुए थे ना x इज़ इक्वल टू इकहने बेरी है थे जे 49 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 तले इकहने अमरा जे दी y मानता जे दी बोशी जी ताले इकहने देख बो जे 49 माइनस 5y ताले y y जाएगा 5 बोशी देखो आर इज़ इ ना 49 तो देखें जबे वाले पांच पांच एक पूंछीश ताले पूंछीश 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3 ताले पूंछी 49 देखें 25 बियो गोले हो गए जे 24 24 बाय 3 इक्वल टू होते जे 8 ताले हमारे ये मानता भी रहते जे x इक्वल टू 8 ताले हम हमारे जेर मानता भी लो जे x इक्वल टू 8 एवं y इक्वल टू इसान भी र तुलना मूलक पौधों दिते ये रखूं दिखते पड़ी तुलना मूलक पौधों दिते निर्मियों समाधान तुलना मूलक पौधों दिते निर्मियों समाधान निर्मियों समाधान x equal to eight o y equal to होते जे five তাহলে ধন্যবাদ স্টুডেন্ট আজ এই পর্যন্তই আবার পরের ভিডিওতে আবার একটা নতুন অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আর তোমরা যারা সহজ পাঠ ইউটিউব চ্যানেলে নতুন তাদের বলছি তোমরা প্লিজ সহজ পাঠ ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের ভিডিওগুলিকে যতটা সম্ভব লাইক এবং শেয়ার করো তোমরা যত বেশি সংখ্যক লাইক এবং শেয়ার করবে ভিডিওগুলি তত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে ধন্যবাদ আবার পরের দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে